హాయ్ హలో నమస్తే ఈ వీడియోలో నేను మీకు డే టూ ఇన్ పాండిచ్చేరి నేను ఎలా గడిపానో మొత్తం అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తాను ఇలా చూస్తూనే ఉండండి ఓకేనా నా లాస్ట్ వీడియోలో మొత్తం మేము ఏమేమి తిన్నామో అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిద్దాం అనుకున్నాను కానీ అవ్వలేదు కానీ ఈ వీడియోలో మొత్తం అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అన్ని క్లియర్గా చూడండి ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి రూమ్ దగ్గర డైరెక్ట్గా బైక్ మీద సరినిటి బీచ్ పాయింట్కి వచ్చేసాము సన్ రైజ్ బీచ్ పాయింట్కి వ్యూ అయితే చాలా సూపర్ ఉంది మీరు ఆల్రెడీ చేశారు కదా హోప్ యువర్ లైకింగ్ ఏ వ్యూ అయితే సూపర్ చాలా బాగుంది సెరినిటీ సన్ రైజ్ వ్యూ పాయింట్ నుంచి మీకు ఓవరాల్ వ్యూ మీకు చూపిస్తున్నాను లాస్ట్ బిట్లో మీరు చూశారు కదా సన్ రైజ్ కోసం మేము మార్నింగ్ వచ్చాము కానీ అక్కడ క్లౌడ్స్ మొత్తం క్లోజ్ చేసింది కానీ మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసాము అక్కడ చాలాసేపు టైం స్పెండ్ చేసి మొత్తం వ్యూ అంతా చాలాసేపు కూర్చొని ఫొటోస్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఈ స్టోన్స్ మీద వాక్ చేసుకుంటూ కొద్దిగా హాఫ్ కేమ్ ఉంటుంది అంతవరకు నడుచుకొని వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని చాలాసేపు ఎంజాయ్ చేసాము నెక్స్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం వెళ్తున్నామండి సాంబార్ ఇడ్లీ తినాలని ఉంది సో వెతుక్కొని ఒక మంచి హోటల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం చూడండి మార్నింగే ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేచాము వ్యూ పాయింట్ కోసం అది అయిన తర్వాత చాలా ఆకలి వేసేసింది ఇంకా హోటల్ కోసం ద బెస్ట్ హోటల్ అని వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ వస్తే బస్ స్టాప్ ఆపోజిట్ లో ఒక చిన్న సందులో హోటల్ ఒకటి ఉంది వాళ్ళు అయిపోయిందని చెప్పారు కానీ మమ్మల్ని చాలాసేపు వెయిట్ చేయించారు కానీ మమ్మ మేము చాలా ఆకలితో ఉండిపోయాం ఇంకేం చేయాలో తెలియక ఆప్షన్ లేక హోటల్స్ లేక ఇక్కడే వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి సాంబార్ ఇడ్లీ అయితే తినేసాము పర్లేదు మన తిరుపతిలో రబ్బర్ ఇడ్లీలా ఉంటాయి చూసారా అలా ఉన్నాయి ఎనివే ఐ లైక్ దిట్ పర్లే తినేసాం మేము ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకున్న ఓయో రూమ్ అయితే ఇదే చూడ్డానికి బయట బిల్డింగ్ బాగుంది కానీ లోపల అస్సలు బాగాలేదు ఎనివే టూ డేస్ కానీ అడ్జస్ట్ అయిపోయాం రెడీ అయిపోయి స్టార్ట్ అయ్యాము ఒక ప్లేస్ని విజిట్ చేద్దామని గూగుల్లో చూసాము ఆరోవెల్ అని చెప్పేసి ఒక చిన్న ఫ్రెంచ్ కాలనీ ఉన్నది సో దాన్ని విజిట్ చేద్దామని స్టార్ట్ అయ్యాము గూగుల్ మ్యాప్స్ చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం నాకు బేసిక్గా క్లౌడ్స్ అంతే ఇష్టం సో నేను ఎక్కువ క్లౌడ్స్ క్యాప్చర్ చేస్తూ ఉంటాను మా రూమ్ నుంచి ఫోర్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఆరోవెల్కి సో నేషనల్ హైవే తీసుకొని మేము ఆరోవెల్ అనేది రీచ్ అవుతున్నాం అనమాట ఇంకా ఆన్ ద వేలో ఉన్నాం మీకు క్లౌడ్స్ అన్ని చూపిస్తున్నాను నాకు బాగా ఇష్టం క్లౌడ్స్ అంతే మా ఫ్రెండ్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు నేనైతే వెనకాల కూర్చొని అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను చూడండి సో ఫైనల్గా ఆరోవెల్ దగ్గరికి వచ్చేసాము ఇంకా వ్యూ చూసింది ఇలా అక్కడ ఫేమస్ జిలేటిన్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఉన్నాయి అవి టేస్ట్ చేస్తాం ఇద్దరం కలిసి నాట్ బ్యాడ్ పర్లేదు ఒక్కసారి అయితే టేస్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఒక చిన్న రెస్టారెంట్ ఒకటి ఉంది ఆ లోపలికి వెళ్ళి అలా విజిట్ చేసి వచ్చేస్తాం మేమైతే ప్లాస్టిక్ 
వేస్ట్ ని పాడేయకుండా ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ అన్ని కూడా ఒక దగ్గర పెట్టేసి కలర్స్ గా చిన్న డెకరేట్ చేసి పెట్టారు అందరూ తాగేసిన వాటర్ బాటిల్స్ అన్ని డస్ట్బిన్ లో వేయకుండా ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్తున్నారు చూడండి ఒకసారి సో లంచ్ కి అయితే ఒక రెస్టారెంట్ కి వచ్చాము అక్కడ సీ ఫుడ్ ప్లాటర్ మొత్తం ఆర్డర్ ఇచ్చాము అన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ సీ ఫుడ్స్ అన్ని ఇచ్చారు నేనైతే సూపర్ డూపర్ గా తినేసాను ఇంకో ప్లేట్ కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చేసి మరీ తిన్నాము చాలా 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 బాగున్నాయి ఫుల్ గా తినేసాము తినేసి నెక్స్ట్ బీచ్ రోడ్ కి అయితే వచ్చేసాము పాండిచేరిది ఇక్కడ ఈ రోడ్ డే టైం అయితే ఓపెన్ ఉంటుంది ఈవినింగ్ ఫోర్ తర్వాత క్లోజ్ సో రైట్ సైడ్ మీరు చూసినట్టయితే అది లైట్ హౌస్ లెఫ్ట్ లో మీరు చూసింది గాంధీ స్టాచ్యూ ఉంది కదండి అది బ్రాన్స్ తో కట్టారు ఇండియా టాలెస్ట్ గాంధీ స్టాచ్యూ విత్ బ్రాన్స్ బీచ్ రోడ్ మొత్తం చూపిస్తున్నాను చూడండి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని అలాగా ఒక బీచ్ రోడ్ నుంచి కంటిన్యూషన్ కి వస్తే లైట్ హౌస్ ప్రెసెంట్ రన్నింగ్ లైట్ హౌస్ ఒకటి చూసాము దానికి వెళ్దాం అనుకుంటే రైట్ సైడ్ ఒక చిన్న వే ఉంది అది కూడా ఇంట్లో చూద్దామని చెప్పేసి ఫస్ట్ అటు వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు లైట్ హౌస్ చూద్దామని అనుకున్నాము సో అలా వెళ్తే అక్కడ హార్బర్ బీచ్ ఉంది ఓవరాల్ హార్బర్ బీచ్ వ్యూ మీకు అయితే ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చాలా బాగుంది వ్యూ అయితే మాత్రం కాసేపు టైం స్పెండ్ చేసి మంచి ఫొటోస్ తీసుకొని నెక్స్ట్ లైట్ హౌస్ కి అయితే వెళ్ళిపోయాం మేము సో టోటల్ ఫిఫ్టీన్ ఫ్లోర్స్ పైకి ఎక్కి అక్కడ నుంచి మీకు వీడియో క్యాప్చర్ చేసి చూపిస్తున్నాను టోటల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మొత్తం వ్యూ అంతా సిటీ పాండిచ్చేరి సిటీ మొత్తం మీకు అనిపిస్తుంది చూడండి ఇది 
బీచ్ ని సైలెంట్ బీచ్ అని కూడా అంటారంట ఇక్కడ ఎవరో మాట్లాడుకుంటే వింటున్నాము వేవ్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి నెక్స్ట్ ప్యారడైస్ ఐలాండ్ కి వెళ్దామని చెప్పి స్టార్ట్ అయ్యాము లైట్ కూడా ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది ఒకసారి అలాగే ఇంత దూరం వచ్చాం కదా చూసి వెళ్ళిపోదామని చెప్పేసి వచ్చేసాం ప్యారడైస్ ఐలాండ్ దగ్గరలోకి అయితే వచ్చేసాము మీకు లోపల మొత్తం క్యాప్చర్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఐలాండ్ లో బోట్ మీద వెళ్ళాలి అంటే పర్ హెడ్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వీళ్ళు జస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అలా రౌండ్ ట్రిప్ తీసుకో తీసుకెళ్లి తీసుకొచ్చేస్తారు సో మేము మాకైతే ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇంకెలాగో బైక్ మీద వచ్చేసాం కదా అంతటూ లైట్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయిందని చెప్పేసి కాసేపు అక్కడ టైం స్పెండ్ చేసాం నెక్స్ట్ ఒక బేకరీకి వచ్చాము అందులో టీ షాప్ ఉంది మా ఫ్రెండ్కి చాలా హెడ్ ఎక్ ఉందని చెప్పేసి టీ తాగుతాను అన్నాడు సో వాడిని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి టీ తాగించాం టీతో పాటు రెండు అట్టుకే బజ్జీలు తీసుకున్నాను వాడు వద్దన్నాడు అయినా సరే తినమని అని ఏదో తింటే కొద్దిగా రిలాక్స్ అవుతాడని నేనైతే ఒక బాదమికి తీసుకొని తాగాను దాంట్లో ప్రావిడెన్స్ మాల్ అని ఒక మాల్ చూసాము లోపలికైతే వెళ్ళలేదు పైనుంచి చూసి వెళ్ళిపోయాము చర్చ్ లోపలికి వెళ్ళి మొత్తం విజిట్ చేసి వచ్చేసాము ఇంకా డిన్నర్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం మరి చూడండి వలయ పట్టయార్ అని చెప్పేసి ఒక రెస్టారెంట్ వచ్చాము అక్కడ దోశ విత్ చెట్టి నాట్ చికెన్ ఆర్డర్ చేసి వన్ బై టూ చేసుకుని టేస్ట్ చేసి తినేసాం నెక్స్ట్ అప్పాచి అని ఒక రెస్టారెంట్కి అయితే వచ్చాము ఇక్కడ ఒక బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసుకొని తిన్నాము అది కూడా వన్ బై టూ అయితే తిన్నాం జస్ట్ టేస్ట్ చూడడానికి అసలు బాగాలేదు ఈ రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్ళొద్దు టైం ఫర్ ఐస్ క్రీమ్ నెక్స్ట్ థ్యాంకోస్ ఐస్ క్రీమ్ షాప్కి అయితే వచ్చాము టూ ఫ్లే టూ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చి టేస్ట్ చేసాం మా వాడు ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి అందులో సో ఫైనల్గా బటర్ మిల్క్తో క్లోజ్ చేసేసాము ఇది తాగేసి రూమ్కి వెళ్ళి పడుకుంటాం 